ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫെൽനോപ്സിസ് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തീരെ കുറവാണ് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സീഡ്ലിങ്സിന് ഏത് ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കാം സീഡ്ലിങ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസാണ് ഈ കണ്ട മുപ്പത് പത്ത് പത്ത് മുപ്പത് പത്ത് പത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ബേസ് അതായത് നൈട്രജനാണ് ഗ്രോവിങ് സ്റ്റേജിലുള്ള വളർന്നു വളരാൻ വേണ്ടി ചെടി വളരാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസറാണ് അത് നൈട്രജൻ മുപ്പത് പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ഒക്കെ പത്ത് ശ പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ബോറോൺ കാൽസ്യം അതൊക്കെ കണ്ടോ മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നീസിയം മോസാൾസ സിങ്ക് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ എന്ന് വെച്ച് തയാമിനാണ് അതൊരു പ്ലാൻ ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറൊക്കെ ചെയ്തില്ല നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഫെലനോപ്സിസ് ഒക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തേകള അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ ഒരു ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസിക്കുന്ന പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രോവിങ് മീഡിയ ആണ് ഈ തയാമിൻ അല്ലെ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അതുപോലെ ഹോർമോണ ഓക്സിൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാൻറ്റ് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം അതിൻ്റെ കിടക്ക് ഒരു ഇതൊരു സ്പൂണുണ്ട് ആ സ്പൂൺ അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് നിറച്ച് കുത്തി നിറച്ചല്ല സ്പൂണിൻ്റെ ലെവലിൽ എടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അലുപ്പിച്ച് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്തോ ഡിപ്പ് ചെയ്തോ കൊടുത്താൽ മതി ഇലകളിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ചോട്ടിൽ മാത്രം മതി ഇനി അടുത്തത് ഫ്ലവറിങ് എ ബഡ് മെച്ചുവേഡ് അതായത് ആറുമാസത്തിന് മേലെ പ്രായമുള്ള മെച്ചുവേഡ് പ്ലാൻസ് ഫ്ലവർ ബഡ് ടിപ്പ് വന്നത് സ്പൈക്ക് വന്ന അങ്ങനെ കെ ചെടികൾക്ക് മീറാക്കി പേരല്ല അതല്ല നോക്കണ്ട ഈ പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് അത് കൊടുക്കാം പതിനേഴ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ കുറവും മതി അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ സെയിം സാധനങ്ങൾ അതായത് പൊട്ടാസ്യം അധികം കൂടുതൽ പൂക്കാൻ വേണ്ടി പൊട്ടാസ്യം ആണ് വേണ്ടത് ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം മാഗ്നീസിയം സിംഗിൾ കോപ്പർ അയണ എല്ലാം ഉണ്ട് ബോറോണ മോൾഡ് വൈറ്റമിൻ വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് അടുത്തത് കണ്ട അതും പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴാണ് സെയിം സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ട ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് എം എൽ അല്ല അഞ്ച് ഗ്രാം അതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പൂൺ അഞ്ച് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് അലുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നേഴ്സറിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വന്ന് ബഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം അത് പൂ വിരിയട്ടെ വിരിയുന്നിടം വരെ അല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയാണെങ്കിൽ അതിന് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദു അല്ല ഒരാഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് കൊടുക്കുക അഞ്ച് ദിവസം ഇടവിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൊടുക്കുക നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ ബഡായിട്ട് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ കൊടുക്കണം ആ പൂ വിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ബോട്ടിൽ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാർക്ക് മരത്തുളി ഉണ്ട് ബാർക്ക് ഉണ്ട് കൊക്കോ ചിപ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കരിയുണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ആണെങ്കിൽ മോസ് സ്വപ്ന മോസിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ചെടിയാണ് അതാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മോസ് അറിയാലോ വേണ്ട മോസിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ഇതൊരു ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതി പെട്ടെന്ന് അബ്സോർവ് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ കരിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വെറുതെ കരിയിൽ വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കൂമ്പ് ഭാഗത്ത് ഈ കൂമ്പുള്ള ഇലകളിലൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും ഈ ഇലകളിൽ ഒന്നും വീഴണ്ട തണ്ടിലോ ഇലയിലോ ഇവിടെ നിന്ന് വീഴണ്ട ചുവട്ടിൽ മാത്രം മതി മുട്ട് പ
അതിൻ്റെ ചുവട് മാ ഭാഗം മാത്രം മുങ്ങിയാൽ മതി ഇലയും തണ്ടുമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ മരത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കരിയിൽ വലിയ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആയില്ലേ പിന്നെ വേറെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറേ കാലമായി പൂവൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കം കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലേ പൂവില്ല എന്നുള്ള പരാതിയിൽ ഒറ്റ തവണയൊക്കെ പൂത്തിട്ട് വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ചെടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് എടുത്തിട്ട് അതിന് മീഡിയ മാറ്റണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനമില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ഈ ചെടി വെളിയിലെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മീഡിയ മാറ്റി കളയുക ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യണം ഈ ചെടി നല്ലപോലെ എല്ലായിടത്തും വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഉണങ്ങിയ ചീഞ്ഞ കരി ഒക്കെ വേരുകളെല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് മഞ്ഞ ചിലകൾ കേട് വന്ന ഇലകളൊക്കെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് നാളെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മുറിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടേക്ക് അതിന് ചെവിട് ചെവിട് മാത്രം വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കിടന്നാൽ മതി അങ്ങനെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം വേറൊരു മീഡിയയിലേക്ക് വയ്ക്കാം വേറെ മീഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാർക്ക് തൊണ്ട് അങ്ങനെ കരിയെല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കരി ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ലൈക്ക് പെബിൾസോ കൊക്കോ ചിപ്സോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുറച്ച് കൊക്കോ ചിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കരി ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ മോസിൽ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം മോസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കണം തൊട്ട് നോക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് തൊട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് തൊട്ട് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യിലൊരു നനവുണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് കൊക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതങ്ങ് വാർന്ന് പൊക്കോളും ഈ വെള്ളം ഇതിനെന്നും ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ ഇത് ഇതെന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആ ബോട്ടിലെല്ലാം അതെ എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഈ മോസിലിരിക്കുന്നതിന് മാത്രം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പം അഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മുക്കി വെച്ചാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഡെയിലി വെള്ളം ഒഴിക്കണം അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ് കൊടുക്കണം ഫെർട്ടിലൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം സ്പൂൺ ഉണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം അളവ് അതെടുത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഓരോ ഈ സ്പ്രേ ചെയ്തോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിന് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീവീഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതൊരു ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആ സീവീഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ ഈ അരി കഴുകുന്ന ഫസ്റ്റ് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തോ ഡിപ്പ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ വേണ്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ പഴത്തൊലി നമ്മുടെ ഈ പഴത്തൊലി നല്ലൊരു ഫെർട്ടിലൈസർ ആയത് നല്ലപോലെ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്ലവറിങ്ങിനൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഉണക്കി വെക്കണം എന്നാണ് ഒത്തിരി പേരും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഈ കീടങ്ങളും പ്രാണികളും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഴത്തൊലി വേണമെങ്കിൽ പഴത്തൊലി തിളപ്പിച്ച് അതിൽ നേർപ്പിച്ച് തണുപ്പിച്ചൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സ്ഷെല്ല് നല്ല കാൽസ്യം ഉണ്ട് ഈ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫെർട്ടിലൈസറിനകത്തൊക്കെ കാൽസ്യം ഉണ്ട് അല്ലാതെ എക്സ്ഷെല്ല് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ഷെല്ല് പൊടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അറിയില്ല പിന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം തേങ്ങാവെള്ളം നല്ലതാണ് എന്താ നേർപ്പിച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ചെയ്തും നിങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച് അരിച്ച് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചെറിയ തരികളൊക്കെ കിടന്ന് ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കാം അല്ലാത്ത ഫെർട്ടിലൈസർ നമുക്ക് ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴോ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ചെടി
കറുവപ്പട്ട കറുവപ്പട്ട ഇത് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം അമ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഈ കറുവപ്പട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം ചെറിയ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പം ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇത് ഒഴിക്കാം ഈ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ മഗ്നീഷ്യത്തിനൊക്കെ നല്ലത് അതായത് അതിനെ ഇത് മുറിച്ച് കളഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂവിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പൂവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലയ്ക്കോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഇതായിട്ട് നല്ല നിൽക്കുക അത് നമ്മൾ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ഇത് പല്ലിയെ പോലെയാണ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ വീണ് കിളിച്ച് വന്നോളൂ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ അതവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അഴുകി ഇതെല്ലാം പോയി ഇവിടെ നിന്ന് കറുത്ത് വന്നേനെ ഫുള്ള് ചെടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നശിച്ചു പോയേനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ ഇത് മുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഈ വേര് മുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല വർഷത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇലകളൊക്കെ വരുവുള്ളൂ ഫെലനോസിന് ഒരു സ്പൈക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് രണ്ട് സ്പൈക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൈക്ക് ഈ സ്പൈക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വേണം മുറിച്ച് അറിയാലോ പൂ കഴിയുമ്പം ഇവിടെ വെച്ചോ ഈ കണ്ണ് പോലത്തെ ഭാഗം കണ്ട ഒരു കണ്ണ് പോലത്തെ ഭാഗമുണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒന്നുകിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് വേണം മുറിക്കാൻ അപ്പോൾ വേറെ ടിപ്സ് വന്ന് അതിൽ വേറെ വേറെ നാമ്പ് പോലെ വന്ന് അതിൽ വേറെ പൂക്കളൊക്കെ വരും രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ വരും പിന്നെ ഈ സ്പൈക്ക് എപ്പോഴാണ് മുറിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പൈക്ക് ഇത് ഈ താങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുന്ന കമ്പ് പോലെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മുറിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത സ്പൈക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരും അതിൽ പൂ വരും പിന്നെ തൈ വരുന്നത് ദേ ഈ കണ്ണ് പോലത്തെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിൻ്റെ തൈ വരുന്നത് ചെറിയ ചെടിയാണ് നല്ലപോലെ വയ്ക്കാം അറിയാമല്ലോ ഇത് ഇൻഡോർ പ്ലാൻസ് ആണ് അകത്ത് വയ്ക്കുക അകത്തോ എവിടെ ഏതായാലും അകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ സൺലൈറ്റ് വേണം സൺലൈറ്റ് വേണം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പതിനെട്ട് ഇരുപത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഇരുപതിന് മേലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ചെടിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ തണുപ്പാണ് ഇഷ്ടം രാത്രിയിലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചൊക്കെയാണ് ആവശ്യം നമുക്ക് വെളിയിൽ വയ്ക്കാം ഷെയ്ഡിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് സൺലൈറ്റ് വേണം ഡയറക്റ്റ് വേണ്ട ലൈറ്റ് മതി ലൈറ്റ് നല്ലപോലെ കിട്ടണം പൂക്കളുണ്ടാവും ഇത് പൂക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് വേണം ഫെർട്ടിലൈസ് വേണം വാട്ടർ വേണം വാട്ടർ വേണം ഓവറായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മതി ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഇലയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വെള്ളം കൂടി പോയാൽ ചെടി അളിഞ്ഞു പോകും അടുത്ത സാവകാശം വളരുന്ന ചെടിയാണ് ഓർക്കിഡ് അതിൻ്റെ നല്ല ഈ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏരിയൽ റൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് വെൻറ്റിലേഷൻ വേണം നമ്മളിപ്പം ഹോള് കുറവുള്ള ചട്ടിയിലാണ് ഇടുന്നെങ്കിൽ മീഡിയ കുറച്ച് മതി ഹോൾ ഒത്തിരി ഉള്ള ചെടിയാണ് ഹോൾ ഒത്തിരി ഉള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മീഡിയ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒത്തിരി ഹോളുണ്ട് അപ്പം മീഡിയ ഒരുപാട് ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുഴപ്പമില്ല അതിന് എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചില ചെടികളൊക്കെ അതായത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസൊക്കെ ആ മാ സീസണിലേ ഫ്ലവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തിൽ പോകും വരും സ്പീഷീസ് വെറൈറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ആ ഓർക്കിഡ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ കാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചെടികളാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ളത് ആ അവിടെ നിന്ന് ആ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ പൂക്കത്തുള്ളൂ അതിൻ്റേതായ സീസണിൽ പിന്നെ നമ്മളതിനെ വേറെ ചെടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഹൈബ്രിഡ് ചെയ്തൊക്കെ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകളൊക്കെ ആക്കി കൊണ്ടുവരുമ്പം നമുക്ക് വേറെ ചെടികളുടെയൊക്കെ ഗുണമൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം അത് ആറ് മാസത്തിൽ പൂക്കും മറ്റേ പൂവിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് പൂക്കൾ വാടിപ്പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വാടിപ്പോവാൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ആണ് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചൂട് കൂടുന്നിടത്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും അത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അല്ല പ്രാണികളൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട്